ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഫഷണലിസത്തിൻ്റെ പ്രൊഫഷണലിസവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു നല്ല പ്രൊഫഷണൽക്ക് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് അയാൾക്ക് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് ആൻഡ് ട്രൈറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ട്രൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ട്രൈറ്റ്സും ഒരു നല്ല പ്രൊഫഷണൽക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്താണ് പല എല്ലാത്തിനും അവർ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിനും അവർ ഒരുപാട് നല്ല വാല്യൂസും കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഒരു നല്ല പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷ ഒരു പ്രൊഫഷണൽക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം ക്വാളിറ്റീസ് വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ എക്സലൻസ് എക്സലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സലൻസ് നമുക്ക് മീനിങ് നമുക്ക് വേറെ ഒരു മഹിമ ഒരു മഹത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠത എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അപ്പം എക്സലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ അവരെന്താണ് അവരുടെ ക്വാളിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴും ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു സംഭവം ചെയ്യാനായിട്ടാവും അവരെന്ത് ചെയ്യുക ശ്രമിക്കുക ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒരു റിയൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ത് ചെയ്യും അത്രയും ക്വാളിറ്റിയിലാവും അവർ ചെയ്യുക അത്രയും അപ്പം തന്നെ ആ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഒരു എക്സലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്നതിൽ അവർ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ നമുക്ക് എക്സലൻ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചും കൂടെ ക്വാളിറ്റിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് എ ഗുഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഓൾവേസ് ട്രൈവ് ഫോർ എക്സലൻസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കെയർ ഇൻ ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാ അവർ അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റികളും എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുകൂടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ശ്രമിക്കും ദെൻ ട്രൈയിങ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽ ത്രൂ ലൈഫ് ലോങ് ലേണിംഗ് അവരെന്താണ് അവർ ആ ഒരു ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ലൈഫ് ലോങ്ങിൽ അവരുടെ എന്തുണ്ട് നോളജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികളും അവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഒരു എക്സലൻസ് എക്സലൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ആർക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുഡ് പ്രൊഫഷണലിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എക്സലൻസ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് കടുത്ത കോമ്പറ്റീഷനാണ് അപ്പോൾ ആർക്കും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് എക്സ്ട്രാ അഡീഷണലി എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്കില്ല് നമുക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഉയർന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പം എക്സലൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ക്വാളിറ്റിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ നോളജ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് ആ ഒരു സംഭവത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുകൂടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് റീച്ച് അവൈലബിൾ ആവും ഇവിടെ എന്താണ് എക്സലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ചെയ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഏതൊരു കാര്യവും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അതെന്ത് ചെയ്യും അത്രയും ക്വാളിറ്റിയിൽ അതുപോലെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം എന്താണ് ഒരു എക്സലൻസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും ഒരു പ്രൊഫഷണൽക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ദെൻ രണ്ടാമത് വരെ വെച്ചാൽ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്കില്ല് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അത് ഒരു നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കും അപ്പം നമ്മളൊരു ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓർഗനൈസേഷൻ സ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് അവർക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇപ്പം ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനെന്താണ് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ
അയാളുടെ സമയത്ത് വളരെ ഈസി അല്ല വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യുക അതിനാണ് എന്ത് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒരു ആൾക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല അയാളെ നമുക്കൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ വേണ്ടി വരില്ല ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി കൂടി അയാൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സമയം കറക്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിശ്ചിത സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരാൾക്കും അധികം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഉള്ള സമയത്തെ മാക്സിമം അത് നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഓഫീസിലേക്ക് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓഫീസിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബോസിനെ അറിയിക്കുക എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സമയബന്ധിതമായിട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള സമയത്തെ മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പം എന്താണ് അപ്പം അതാണ് എന്ത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒരു ഗുഡ് പ്രൊഫഷണൽക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ള വെച്ചാൽ ഫോർത്ത് വൺ ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുക ആശയവിനിമയം നടത്തുക നല്ല രീതിയിൽ ആശയവിനിമയം എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം അവർക്കും മനസ്സിലാവണം അവർ പറയുന്നത് നമുക്കും മനസ്സിലാവണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തണം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് വളരെ നല്ല രീതിയിലായിരിക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ലേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കും സാധിക്കണം എ പ്രൊഫഷണൽ ഷുഡ് ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വർക്ക് ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ് വേൾഡ് ടു ഡേ ഇൻവോൾവ് വർക്ക് ഇൻ ടീംസ് ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നല്ല എല്ലാവരും എന്താണ് ടീം വർക്ക് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലെ കണ്ടീഷനിൽ എല്ലാ ഫോമിലും എന്താണ് ടീം വർക്കാണ് ടീം വർക്കിനാണ് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് അവിടെ എന്താണ് കോവർക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ആണ് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആണ് എനിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത രീതി പ്രശ്നം വരെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യങ്ങളോ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി ആ ഒരു ഫോമിലുള്ള ആ ടീം വർക്കിനെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കോർഡിനേഷൻ നഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു കോർഡിനേഷൻ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം നമ്മൾ പറയുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവണം അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടീം വർക്ക് സക്സസ് ആവും നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അപ്പം എന്താണ് ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ എന്ത് വേണം മസ്റ്റാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ ചില കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് മീൻസ് ദി എബിലിറ്റി ടു ടോക്ക് ആസ് വെൽ ആസ് ലിസൺ നമുക്ക് എന്താണ് നല്ല രീതി സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ എബിലിറ്റി അത് മാത്രമല്ല അതിലപ്പുറം എന്ത് ചെയ്യണം ലിസൺ നമുക്കത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവും കൂടി ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ അപ്പം അതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഫോക്കസ് ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ മുന്നേ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഫോക്കസ് ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളൊന്ന് കേന്ദ്രീകരിക്കല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏതൊരു എംപ്ലോയി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അയാൾ എന്ത് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ മാക്സിമം കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യണം അതുപോലെ ഹാർഡ് വർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടച്ച് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് വരുവാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ മൈൻഡ് വേണമെന്നല്ല നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മൈൻഡിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വെറുതെ ആർക്കോ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരു സക്സസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു എക്സലൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ മാക്സിമം മൈൻഡിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ട് മൈൻഡ് സെറ്റാക്കിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സംഭവം ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആർക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു ഗുഡ് പ്രൊഫഷണലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി അത്യാവശ്യമാണ്
അഡ്വൈസിനെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും അയാൾ സ്കോ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ അയാൾ ആ ഒരു ഫേമിലെ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റാഫുകളുടെ അടുത്തു നിന്ന് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും എപ്പോഴും ഉപദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് എന്ത് വേണം അയാൾക്ക് ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് അയാളുടെ നോളജിലും അതുപോലെ തന്നെ അയാളുടെ നിലവിലുള്ള ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലുള്ള പ്രവൃത്തികളിലും അയാൾക്ക് ചെയ്യണം അയാളുടെ നോളജിലായാലും അയാളുടെ പ്രവൃത്തികളിലായാലും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അയാൾ അഡ്വൈസുകൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അയാൾ സ്വന്തം കോ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പ്രൊഫഷണലിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ അഡ്വൈസസ് എന്ത് ചെയ്യും ആരാഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് എന്ത് സ്വീക്ക് സ്വീക്ക് അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഉപദേശങ്ങൾ തേടുന്ന ആ ഒരു സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശങ്ങൾ സീക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്വഭാവം ആർക്ക് വേണം ശരിക്കും ഒരു ഗുഡ് പ്രൊഫഷണൽക്ക് മസ്റ്റാണ് കാരണം വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അയാൾ എന്താ അയാളെ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണം മാക്സിമം ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കി കൊണ്ടുവരണം അപ്പോഴേ എന്തുള്ളൂ അയാൾ നല്ല പ്രൊഫഷണലിസത്തിന് ഒന്ന് അയാളുടെ പ്രൊഫഷണലിന് ഒന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു ക്വാളിറ്റി അവിടെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുള്ളൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയ ഒരാൾ എന്താ വെച്ചാൽ അഡ്വാൻസിങ് ഇൻ പ്രൊഫഷൻ അഡ്വാൻസിങ് ഇൻ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അയാൾ എന്താണ് പ്രൊഫഷണലിൽ ഒന്നും കൂടെ അഡ്വാൻസിങ് ആവുക എന്നുള്ള കാര്യം മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഏതൊരു പ്രൊഫഷണലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ മാക്സിമം ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എ ഗുഡ് പ്രൊഫഷണൽ വാണ്ട് ഹിസ് പ്രൊഫഷൻ ടു പ്രൊവൈഡ് എ റിയൽ സർവീസ് ടു അതേഴ്സ് ഒരു മാക്സിമം കസ്റ്റമർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് സർവീസ് തേടി വന്നിട്ടുള്ള ആൾ ആരാണോ അയാളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹം മാത്രമാണ് ആരുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവുക ഒരു പ്രൊഫഷണലിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഗുഡ് പ്രൊഫഷണലിക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പം എന്താണ് അയാൾ അയാളുടെ ആ ഒരു ജോലിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പ്രൊഫഷണിൽ പ്രൊഫഷനിൽ മാക്സിമം അഡ്വാൻസ് ആവുക ഓക്കെ അഡ്വാൻസിങ് ഇൻ പ്രൊഫഷൻ എന്നുള്ള അതെന്താണ് അത് മസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മാക്സിമം അഡ്വാൻസ് ആവണം നമ്മൾ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന സർവീസ് സർവീസ് റിക്വയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഓക്കെ അപ്പം അഡ്വാൻസിങ് ഇൻ പ്രൊഫഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന വെച്ചാൽ അപ്പിയറൻസ് അപ്പിയറൻസ് ഒരു മെയിൻ ഘടകമാണെന്ന് നമ്മൾ എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പിയറൻസിന് ഒരു ഒരു നല്ല ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ നല്ലൊരു മാർക്ക് ആവണം നമ്മളോട് ഇതിന് കൊടുക്കണം അപ്പിയറൻസിന് കൊടുക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ വെൽ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വെൽ അഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ലുക്ക് എന്ന് പറയും നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് എന്ന് പറയും ആ ലുക്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വിയറിങ് ക്ലോത്ത്സ് ദാറ്റ് ആർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടു വർക്ക് ഹിസ് വെരി നെസസറി പാൻസ് ഫോർമൽ സ്കേർട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് വൈറ്റ് ഷേർട്ട് ലെതർ ഷൂസ് ആൻഡ് ലെതർ ബാഗ് ആർ ദ തിങ്സ് ഓഫ് എ പ്രൊഫഷണൽ ഷുഡ് ഓൾവേസ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് അപ്പോൾ എന്താ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അയാളുടെ അപ്പിയറൻസ് ഓക്കെയാണ് ആ ഒരു അപ്പിയറൻസ് ഓക്കെ ആയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ അപ്പിയറൻസ് എന്തിനു മസ്റ്റാണ് ഒരു നല്ല പ്രൊഫഷണൽക്ക് മസ്റ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ദെൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ എന്ത് വേണം അയാളുടെ യങ്ങർ അല്ലെങ്കിൽ കോ വർക്കേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം അയാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നോളജ് അയാൾ പഠിച്ചെടുത്തിട്ട നോളജ് അയാൾ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ അയാൾക്ക് സ്വായത്തമായ അറിവുകളെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് ടീച്ച് ചെയ്യാം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം അതാണ് ഇവിടെ അടുത്ത പറയുന്നത് എ ഗുഡ് പ്രൊഫഷണൽ ടീച്ച് യങ്ങർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി പ്രൊഫഷൻ ആ ഒരു പ്രൊഫഷനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക യങ്ങർ മെമ്പേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുക ടീച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഹി വാണ്ട്സ് ടു പാസ് ഓൺ ദി നോളജ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഹി ഹാസ് ഗെയിൻഡ് ഓവർ ദി കോഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് ഓഫ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈഫിൽ നിന്
അവിടെ എന്താണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ അയാൾ ആര് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പെർട്ട് ആയിരിക്കണം എന്ത് ഒരു അവരോടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സ്പീ വെൽ സ്പോക്കൺ അതുപോലെ തന്നെ അവളെ അവരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇടപഴകുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റം ചിട്ട ആർക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു ഗുഡ് പ്രൊഫഷണലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്യാവശ്യമാണ് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഡിമീനർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെരുമാറ്റ രീതി നല്ല രീതിയിൽ അത്യാവ അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റാം ട്രൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് പ്രൊഫഷണൽ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്കിവിടെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആർക്കും വലിയ സംശയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത്രയും ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക കാരണം ഇത് എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും എന്താ എന്താണ് പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രൊഫഷണലിസം ഒരു പ്രൊഫഷണൽക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് പ്രൊഫഷണൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചോദിക്കും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് പോവാം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ പ്രൊഫഷണലിസം ഇൻ ബിസിനസ് എന്നുള്ള ഏരിയ ആണ് ആ ഏരിയ ആ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യ